신정문이네? 어. 이게 신문문인가봐. 어려워. 
마을 구한 구형 트렌드인데 현실의 가상과 크게 구현하는 의미를 담고 있습니다. 성의 보좌 뒤에 있는 부위라고 쓰인 선액은 얼핏 보면 도비의 말을 들로 볼수 있으나 성우와 외척들에게 자연의 사랑을 보면 쓸데 없이 개입하지 말라는 정보로 해석된다. 이런 노력에도 불구하고 천하나 말기 석회 이외에 결국 망국까지 가지만 말이다. 마지막으로 신품전나 양국 정각에는 무시계와 사양식 자명 등이 있다. 이보다 높이가 5m에 이르는 초대형으로 능력을 불만하다.
양신벤 외곽 궁전에서 가장 큰 규모를 자랑하는 건물로 동남각과 서남각 등두 개의 건물로 이루어져 있다. 건립당 지금도는 중일 침실 중정대가 의무를 죽음을 맞이하는 건설되었다고 한다. 1881년 이후부터는 황제의 침실이 아니라 토화정의 역할을 하게 된다. 황제 이상 많은 권력을 휘둘렀던 선태우가 양신전에서 8년까지 이어진다. 1912년 총의 마지막 어둠 회의도 이곳에서 이루어졌다. 그날 이후 마지막 황제 회의는 민간, 민간인으로 전락했다. 청황실의 비극적인 최후를 둘러싼 숱한 사연들이 들어 있는 곳 중에 하나다. 둘러보다 보면 이런저런 상념들이 불게 마련이다. 작성이나 선농단에서 벌어지는 농사 장려 의식 때 사용될 도구들을 점검하기도 했고 10년마다 황족들이 모여 족보 기재 행사를 벌이기도 했다. 중화전과 관련한 가장 최근 중대한 사건은 19세기 변법자강 운동이 실패로 끝난 후 방서재가 서태우에 의해 유폐된 사건이다. 
이 젊은 나이로 옹문산 방송되는 공화정과 이광원의 옹문한당을 전전하는 신념과 저 앞끝에 북해공원 보여. 어 진짜. 현존하는 중국 최대의 목조 건물이자 중국 궁전 건축의 자랑스러운 궁전탑 외조의 첫 번째 건물로 형제의 공식 행사 즉 황제의 집계식 매 10년마다 공에 거행되는 황제의 탄생 축하 행사 황제가 직접 발표한 출고 받고 과거 공지자 발표 그래도 걸린 믿음에 1421년 벼락에 맞아 전승된 후 20년이 지난 1 4 4 1년에야 제거되었다. 이후 이자성이 인근의 국립발랑군에 의해 베이징이 정정되며 다시 전설되기에 이른다. 결국 오늘날, 오늘날과 같은 모습으로 재건된 국립발랑군은 바로 정치제. 태화전이라는 이름도 이때 붙인 것. 중국 궁전의 건축의 백미. 대리석으로 만들어진 테라스를 제외한 건물의 숲 높이만 약 27m. 분석일이 약 63m의 중면적이 2377제곱미터에 이른다. 태화전은 국난전이라는 별명이 붙을 정도로 자금성 내에서도 부화전과 함께 가장 아름답게 작품이 나있다. 가장 먼저 감상할 부분은 바로 태화전을 갖추고 있는 대리석 테라스 3단 높이입니다. 3단의 테라스는 황제에게만 허락되는 최상급의 높이. 테라스를 장식하고 있는 1 3 0 테라스 하단에 있는 천, 1142개의 용머리는 베스그도 잊지 말고 감상하자. 태화전 안에서는 국경권 71개 초대의 나무, 기둥이 가장 먼저 눈에 띄다. 70이라는 숫자는 왕조가 영원히 이어진다는 의미. 참고로 고대 중국에서 부는 완전한 숫자로 8 곱하기 9인 70이는 영원을 상징하는 숫자라고 한다. 이 가운데 황제의 부자 앞에 배치된 6개의 기둥은 발룡 07대주라는 이름으로 더 유명하다. 기둥을 휘감으며 승천하는 용의 모습이 사실적으로 새겨져 있는데 금방까지 입혀 고무의 량을 흔들어주었습니다. 휘하전 안에 기둥 사찰의 가지 전시까지 모든 내부 인테리어의 용이 그려져 있는데 총 1260, 만2 6 5 3만의 용이 있다고 합니다. 현재 도전의 사실 주제 18개의 이단 앞에는 일곱 단의 대리석 계단이 황제의 보좌로 연결된다. 황제가 여기 앉아 정부를 볼때 노력을 벗을할 수들은 안으로 들어오기는 커녕 태화전 밖에 거기한 뜰에서 보는 것이 있기만 했다고. 이곳을 나가기 전에 천장의 구조를 눈에도 보자. 두 마리 용의 천장 가운데 여의주를 놓고 이용하는 조각이 아름답게 생각됩니다. 천장의 여의주는 헌원경이라고 하는데 황제 자격이 없는 사람이 보좌에 앉아서 떨어지게 설계되어 있는 것들이 후원이다. 
거난 것이다. 이 당시 서방으로부터 수많은 전쟁 대상국을 지불하느라 빚을맥진했던 청나라에는 과거의 화려함에도 반, 반에도 못 미치는 수준에서 외형만 유지하는 데 만족할 수밖에 없었다고 한다. 외조의 아이콘 청동사자상 태화문에서 가장 인기 있는 볼거리는 문 앞에서 위험을 자랑하는 한 쌍의 청동사자상이다. 권륭제 시절 대표적인 작품으로도 꼽히는데 태화문을 마주보고 오른쪽 것이 수컷, 왼쪽 것이 암컷이다. 수컷은 천하통일의 상징인 여의주를 주어 물을 주고 있고 암컷은 드러누운 새끼를 앞발로 꾹 누르고 있는 모습이라 동세 부른된다. 참고로 중국인들은 앞사자의 젖이 앞발에 있었다고 믿었다. 즉 새끼 사자에게 젖을 먹이는 포즈라는 이야기다. 중국에서 사자는 황제의 권력을 상징 아름다운 다리 중 하나로 오문을 통과하면 바로 만날 수 있다. 한배 목석으로 만든 우아 나치형 다리. 팔처럼 아름다운 국선을 그리는 인공화천 공수화와 공수화와 태어난 미적 조화를 이루고 있다. 공수화는 황제가 다스리던 시절에는 아주 밝고 우리웠다는데 지금은 일부 교양 없는 관광객들이 던진 비닐, 캠프병들이 간간히 놓인 기는 시원찮은 물길이 되어 를 마주보고 오른쪽과 왼쪽에 각각 사파문과 희화문이 있다. 이쪽으로 들어가면 황실의 물건만을 보관할 수 있는 33개의 큰물자국 이쪽에 창고를 만날 수 있다. 이중 황실 소유의 문서와 그림을 보관했던 문화전과 무용전이 가장 큰 건물에 속한다. 문화전 뒤에 있는 문양각은 중국 역대 최고의 비타기전으로 손꼽히는 사고 전설을 보관하던 곳이었다고 한다. 현재는 두곳 모두 위 비공개 구역으로 일반에는 공개되지 않는다. 일반 관람객은 공수교를 건너 직진 태양으로 향합니다. 오문 여기 올라갈 수도 있구나. 높이 37.9m, 문의 두께만 무려 36m에 달하는 세계 최대의 문으로 기네스북에도 올라있다. 1420년명 영락지에 의해 건설되었는데 두 차례 나무제로 건설되어 불행을 겪었다. 현재 오문은 1647년 순치제 때 다시 세운 것. 오문은 새가 날개를 펴는 오 모양으로 사실은 말과 외국 모양에 더 가까운 모양을 하고 있는 데다가 새 머리, 어깨, 날개, 끝에 해당하는 자리에 손 다섯 개의 누각이 있어 오고품이라는 발명을 가지고 있다. 오늘도 천안 누각 마찬가지 수정의 사람들은 황제선에서 황후가 시집을 때 과거 부대나 인생상태를 처음 입궐할 때만 특별히 예외적으로 중앙문으로 출입하게 했다. 바로 오른쪽.
쪽문은 신화대, 이쪽문은 성실 발표기를 이제 오늘은 장군정의 실질적인 출입구로 이후 전 입장을 시키려 하다. 